Tjerë shpijin e breza nuk është dek vetë, a dek për i pushke. A shpijin njoftu në breza, ma shkuj ka prapë, në të këte në fundë, do të ndjekim të rëshkim një në kësaj shpije, ma shkuj të kësaj shpije, shokët, gjithë ka i ka, palil hakëllës e tre vlazë në tjerë, e tjerë vësë janë shkua. I përjeqëm do tjenë kujtimi i tyne, me shokë, me vlazni e me njerës ka i kanë. të shtenat e qëlluara nga këj pozicion, kanë njësur atë që do të një me vonë si tragedia të rëpojës dhe do të shkakton të mbije 150 të vrarë. Në gjarë e ndodhën në 5 janarë dhe vitit 1998, ka kushtuar jetën vlajt vogël të familjes Haklej, Shkëllqim Haklej dhe Artur Demirit. Kësh prej asaj dite, do të njësë të një serial në gjarë i shtragjike në rëpojë që do të cilë të pasuaj të palogrejshme. Pa u shuarende, jehona e gjasht vrasjeve të një pas njëshme që ndodhë në ditët e para të janarit 98, një tjetër një gjari e trondit i tropojën, me snatën e 12 janarit, duke u zbardhur data 13 janar, një grup persona shtë armatosur arritën të mernin peng, drejtorin e bankës të bajrancurit dhe dy policët e shërbimit të rojes, duke grabitur një shumë prej 480 milion lekësht të vjetra. Policia e tropojës nuk arriti të bënd të asë reagimin më të vogël, edhe pse grabitja ndodhe jo më larkë se 200-300 metra nga godina e komisariati. Fatmir Haklaj ishte larguar nga dëtyra e shefi të policisë të tropojës vetëm 4 dit më parë, edhe policia lokale e ndhe nuk e kishte marrë veten nga njëjarit e fundit. Grabitja e degës e bankës e kursimeve në Bajram Curi u shoqërua me zhurm të madhe nga media. Opozita në Tiranë reagoj edhe njëherë tjetër, duke akuzuar për këtë njëjarit të njëti në grupë personash që si pasaj drejtoj nga Haklaj. Të njëjarit vazhdojnë të jetë ende e pas bardhur edhe pse e ka patur një proces gjyësor, në të cilin u dënuan ata që duhet të aruanin dhe jo ata që e grabitën bankën. Vrasja e shkëllqim Haklajt, këthejo pranë familjes pas shumë vite shtë gjithë djemë të saj. Hamdi Haklaj u këthuje nga Gjermania, ku kështë e emigruar qush pas në gjarjes në marrin e shkëllzenit, nërse Halil Haklaj nga Belgjika. Fatmir Haklaj nuk e zinë të vëndi pa u akmar për vrasja në të vëlajt. Pa u mburko, a i selektoj personat nga të cilve dyshonte se ishin implikuar në pritën e qaflushës. Por për t'ju afluar atyre, Haklaj e kishtë shumë të vështirë, pas e ta qëndronin të bashkuar e mund të pësonte edhe vetë dëme në njerës. Në këto kushte, për ta zysuar kundështarë dhe minimizuar në maksimum dëme të veta, a i vendosit të ndërmerte një aksion të pa dëgjuar diri në atë ko. Si pas të dhënave të siguruar nga policia e tropojës, në kohën kura jo drejtoj nga dëshmori atë dheut, kolonel Gani Malushi, Fatmir Haklaj në pa mundësi për t'ju afluar një baze, kua i mendon të se që ndronin të grumbulluar personat që morën pjesë në vrasjen e vëllaj dhe kunatit, vendosit i godasa ta me artileri. A i përdori topat të lëvisëshëm që transportohet që një letë të tipit alpin. Banesa ku që ndronin kundështarët e ti u godit disa herë me preda topi, por për fatë mirë nuk pati viktima në njerës. Sulmi rezultoj pas sukseshëm, pas e qicit nuk u dzuan të jafroshen shumë objektivit, përshka e kse mund të goditeshin me breshrimit rëllozësh gjatë të reqes. Të njëjari është e skeduar dhe ende e pas buluar në arshivën e policis të tropojës. Fakti që ishte person në kërkim për vrasjen e Shashir Hoxhës nuk e shqetson të shumë Fatmir Haklen. A ishte i bindur se prokuroria e mirditës në ngarkuar për të jetuar këtë qështje nuk do të gudzon të t'i hapë të të lashe. Nërsa dëshmitarë të okularë të njëjarjes preferonin më mirë të qepnin në gojën se të luanin me zjarin që mund të kushton të jetën. Pa varsirë se Fatmir Haklen mbete njëri u më i fuqishëm në verit të vendit, a e kishte nevoj për njerëzit e ti në polici. A i donë të jo vetëm të ishte informuar për levizit e shtetit, por kërkon dhe të kontrolon të edhe veprimet e policis në teritorin e ti. Me mbështetin e pa diskutuashme të haklajt edhe dhe disa personave të rëndësishëm që përfajsonin administratën shtetrore në tropoj, 21 vjeqare, Jaho Mull Osmani, u vendos në detyre në shefit rendit në komisariatin e Bajram Curit. E mërimi i ti bëri buj, jo vetëm për moshën mjaf të re, por edhe për faktin se Jao Mulosmani shumë shpej do të kthehi në një personaj protagonist në atë që sot quet dosja tropoja. 
pa varsisht se nuk plotsonte as një kriter për të mbajtur një detyr ka shtë rëndësishme, për më tepër në plag të krizës e Kosovës, ja o rrithë nga një familje shumë e njërë në malsin e Gjakovës. Mullë Osmanët kanë qenë vazhtimisht bajraktarët e krasniqes, bajrakut më të math nër 4 bajracet që përshirë në rrithin e tropojës. Në kullën e gurt të Mullë Osmanëve, u zhvillua konferenca e famshme e bujanit nga data 31 djetor 1923 deri më 2 anar 1924. Mullë Osmanët kishin qënë flamurtarët e krasniqes në gjdo qëndrejës të armatosur nda invazioneve turke apo serboslave në veritë vendit. Vetëm gjatë luftës të dytë botrore, katër komandantë batalionesh të forcave partizane ishin prej Mullë Osmanëve. Shefi ri policisë rendit në tropoj, Jaho Mullë Osmani, bante emrin e njërit prej tyre, Jaho Sali Mullë Osmanit, i vrarë në fundin e shkurtit 24 gjatë një beteje me trupat naziste Gjermana. Me filimin e pranverës të vitit 1998 nisi kriza e Kosovës. Si rezultat ishtimit të represionit dhe dhunës nga ushtria serbe, afro 7.000 refugjat nga Kosova kaluan kufirin me Shqiprin dhe ustrehua në rethet tropoj dhe has. Nga anë atitur ushtria qlirimtare e Kosovës ishte tashmë një realitet dhe për të shtua radhët e saja jo kishte nevoj për armatime dhe logistik në mënyrë që t'i bënd të balë ushtris serbe. Uria për arma ta në kufirit duhe shuar me funizime nga teritori Shqipëris, ku armë të kishte e vështirë t'i gjeje. Funizimi me armi u qëkës u këthuje jo vetëm me një dëtyr patriotike, por dhe në një biznes me aftë fitin prurës. Pa dyshim jashtë kësaj loje nuk mund të qëndronin as haklajt dhe njerëzit e tyre. Ma djelidit e tyre ma ta në kufirit ishin shumë më të hershme, qysh para viteve 90, kur Halil Haklaj kishte qënë një nga të infiltruarit e sigurimit të shtetit për funizimin me armë të grupekve guerile. Këto lidi indimuan Haklaj të reaktivizoheshin sërishë, ma dje këtë rralë shumë të fuqishëm se më parë. Në përmjet tyre kalon të një pjesë e mira arsenalit luftarak të destinuar për njësit e uqëkës, që ishe në formi me sipër. Plaku i haklajve muaremi, kujto në rolin e djemëve të ti i gjatë kësaj periude. Një rasta të dishë ju shar rasti ishe tu, shar për i tirone, kërë banë rëmuja në Kosovë. Shpirtin e kishë me një mua, shpirtin e kishë me një mua, shpirtin e kishë, Sa ma shumë me një mua, me gjithë shka mi tokë nuk ju dhim ke shpirti. Pes dhe ditë burki ka bonë, në gramsh, me marë armatim mi u qua dhe të betorë, në tanë ku i kem dhonë armatim nga Kosovarë, djelë që ju ka ndonë një gjantë vogle, një gjantë ma dhe pas një qindarë, pas një interes. Nuk ka Kosovarë dhe manë që në kitë tru dhe ka marë një qindarë ke ka dhonë, për që ka ka marë këtu. Që kanë mblë dhonë e manë Shqipëri i gjelë dhe ju ka ndonë. Shpirtin e kishin me të një mesë është dë shqiptari. Shpirtin e kishin. Ilir Konu Shefqi, shefi logistikës së UQK-s, i njërë me pseudonimin mërgimi ishte funitori kryesori Guerilla Sve në Kosovë. Konu Shefqi ishte lidhja më e fort e haklajve, për kalimin e arsenalit luftarak Matan Kufirit. Vrasja e ti në nëntë maj një minë në qinde nëntë djetët e të, pra më shatit të vogël Miliskaj, në aksin rrugor që afë mali Bajram Curi, kam betur dhe një mister. Brëmin e të të maj një minë në qinde nëntë djetët e të i lirë konu shefci, miku i ti, miku tropojan Hazir Mala dhe një pjestar i uqëkës, që shërbente si shofer, ishi nisur me një kamion me armë në drejtim të Bajram Curit. Për të shmangur e ekspozimin dhe kontrolet e policis, ata janë nisur sa po karën, nata edhe zgjohen rrugën e vështirë të qafë malit. Rëthorës dy pas mes nate, kamioni kanë deshur në një penges që u kishtë bloku a rrugën, sa po kalon fshatin Miliskaj. Një grup persona është të armatosur ka qëluar drejt kamionit, duke plagosur shoferin e kamionit dhe Kosovarin i lirë konu shefsi. Si rezultat i zjarit të hapur nga konu shefsi, është plagosur rëndë dhe më pas ka gjithur vdekjen një nga autorot e pritës i cili më pas rezultoj se ishte nga tropoja. Shoferi kamionit është të reqër duke hapur zjarë në një pozicion më të sigurt dhe ka mundur të mbjetoj pritës. Ndërsa miku 60 vjeqar, Hazir Mala ka hedhur në bishpin konu shefcin e plagosur dhe është njësur drejt shatit më të afërt për të kërkuar në dim. Mjeku Mala ka ecur për më shumë se një orë me konu shefcin e plagosur në bishpin, deri sa ka ndeshur sërish me autorot e pritës. Këtë rralë sulmin dhe i tyre ka qënë vdekje prurës dhe trupat u janë vërshosh nga plumbat. 
Vrasësit janë mundur të fshehin qur më duke hedhur trupat e masakruar të të dy dëshmorëve të UÇK-s, po është një urë edhe më pas i mbuluan me gur. Fatmir Hakla është njoftuar për vrasin dhe ka shkuar në vend gjarje. Të vrari ishin miku i familje si Lir Konushefci dhe miku Hazir Mala, baba i shoferit të ti Arjan Mala. Kur merverë se në Bajram Curi po atënat ka patur një tjetër të vrarë, atëherë Fatmir Hakla i bën lidhjen me zviktimës, agim Demirit dhe pritës së Miliskajës. Për pjekjet e familje së viktimës për të justifikuar vdekjen e të aformit të saj, qenë të kota. Për Fatmir Haklaj nuk ishte më dyshim se Demiri kishte qënë autori pritës së Miliskajës dhe për këtë shkaku akmor aty për aty, duke i vrar dhe të vëlajn, bislim Demiri në qytetin e Bajram Curit. Vrasja e dy dëshmorove të uqëkës, konu shefësit dhe malës, vazhdojnë të jetën dhe pasbuluan nga organet e drejtsisë. Kush ishte vë në djeni për lëvizjen e kamionit me armë drejt tropojës atë natë? Kë kishte takuar mërgimi në krye qytet për para se të njësej drejt bëra e mësurit? Edhe pas nëndë vitesh në gjarja e miliskajës në betet e mbuluar me mister. Ndërsta fotoja e konushefci të bashkua me fotot e të vrarve në muret e kullës së haklajve. Për krahur dhe ndimuar sa do pak materialisht refugjatët e parë të ardhur nga Kosova. Më katër që shorë të vitit 1998, drejt të pojës u njësë një grup deputetësh edhe përfaqësua si ishte lartë të partijës demokratike. Mes tyre ishte dhe Azem Hajdari, Pjetër Arbnori dhe Jozefina Topali. Për para se grupi deputetve të partijës demokratike të njësej drejt të pojës, shefi shërbimit informativ kompëtar Fatos Klosi dhe Ministri Brënd Shëmindiri Perik Liteta do të parlajmëronin Azem Hajdarin që a i të mos vëlton të drejt vendlindjës të ti. Në përmjet informatorve në teren, Shiku i kishtë informuar për rezikun serios që i ka nosoj deputetit demokrat Hajdari në sulton të drejt të pojës. Të njëtin informacion kishtë edhe Ministrija Brëndshme. Ishë Ministri Teta e njëftoj Hajdarin se policia nuk kishtë mundësit i garanton të jetën nëse shkonte në Bajram Curi. Në këto kushte Teta i kërkoj Hajdari që të mos e kryen të një othim të tjil. Por deputeti partijës demokratike, lideri djetorit në ndëdhjeta Zem Hajdari, e refuzoj në mënyrë kategorike par lajmërimin e Ministri të Brëndshëm Teta. As kush nuk mund të mëndaloj të shkoj në vendlindjen time, ishte përgjigja e Hajdarit. Ajo që ishte parlajmëruar në të vërtet ndodhi në mbrëmjën e katër qeshorit. Pas i kishin kryer vizita dhe takimit e rastit në qendrat e strehimit të refugjatve, deputetet e partijës demokratike po shpërndaj që në bazat ku do të kaloni NATO në Bajram Curi. Përveç të rëprojave që i kishin shëqëruar që nga Tirana, deputetet e partijës demokratike për sigurin në tyre duhet të kujdesi në mënyrë të veçant edhe policia e rendit në tropoj. Shefi së cilës ishte Jaho Mullesmani. A je përmbushit dhe tyre në shëqërimin e arbënori dhe të palit, por për hajdarin nuk mori për si për asgjë. Për kundra zi e la të të ekspozuar ndaj gjitho reziko që mund t'i ka nosej. Në momentin që azem hajdari dhe shëqëruesit e ti po shkoni në një banes, ku do të kaloni natën, unë do dhe në nëmbreshërin e armëve. Si rezultati zjarit të hapur nga disa persona, o godit fori strada ku dhëton të deputeti hajdari, 
por për fatë të mirë këj fundit shpëtoj pa dëmtime. I vetëmi plagosur nga këj incident ishte gazetari televizionit shqiptar Bardhvil Polo. Duk e ndjerë rezikun që i ka nosë i hajdari e kaloj NATO në banesë në një mbështet si të partiz demokratike në Tropoj, që një kosi ishtë kishtë edhe lidhje fare thisnije me haklajt. Pikërisht me këtë fakt e justifikoj më pas fat mirë haklaj pa mundësin për të mësyr në banesën ku ustrekua hajdari. Fat mirësish, deputeti partiz demokratike i kishtë e mbjetuar pritës, por mesajji për të ishte mjaft i qartë, sepse plumbat e Kalashnikove kishin depërtuar brënda fori stradës të ti. Me njëherë sa po u këthuje në Tiran, Hajdar i akuzoj për autorësi në kësaj në gjarje për faqësuesit e shtetit në Tropoj dhe në veçanti vëlezrit Haklaj. Ministria Brëndshme dhe Shiku deklaruan se e kishin njoftuar deputetin demokrat për ato që mund t'i ndodhë dhe por a i sua kishtë vënë veshin. Pavarësisht asaj që ndodhi dhe zhurë më sëmadhë në Tiran, Fatmir Haklaj nuk i hyri gjëmë në këmpë. A e vazhdoj që të sisht aktivitetin e ti sigur të sa skush nuk dëtë gudzonte të drejton të gishtin drejti. Në mesin e korriku të vitit 1988, ndodhë një tjetër nxarje që i nëzjerë sërish në skenë haklajt. Policia Gramshit areston në një post o blok në hyrje të qytetit, Halil Haklajn dhe Isamedin Hajin. Në automjetin që ata autoni nuk kap edhe një sasi armësh që sa po e kishim blerë për të quar në Kosovë. Orta këria tyre kryoj kuriozitet të malë, pasi Halil Haklajn do dhe i së bashku me vëllaj në Izet Hajis, të projes të ish presidentit Berisha. Në pamjet të parë duke i habitshme një kombinim Haklaj-Hajia, pasi ishin të qarta pozicionimet politike të tyre pro dhe kunder Berishës. Por Halil Haklaj kishtë punuar për një kote gjatë me Ismet Hajin, në minjere në kamit dhe banesat të tyre në kërnaj e babin nuk ndodheshin më larg se 30 minuta nga njëra tjetra. Fatmir Haklaj u alarmua për arrestimin e të vëllaj dhe kërkoj lirimin e ti nga gjukata. Dështimi për ta liruar dhe në gjukata në apelit e atësaroj së tepërmi. Në këto kushte vendosit të reagoj duke demonstruar forcën. Haklaj kërcënoj të gjithë përfaqësuesit e lartë të administratës shtetërore në Tropoj. Madje policia deklaroj sa i mori peng dhe të dërguaj në qeveris në veri të vendin. Nëse nuk lirohe i vëllaj nga burgu, a i do të ndërmer të veprime më të ashpra. Si rezultat i kësaj situatet atësaruar në fund gushin e vitit 98 në Tropoj, të vetëmi të zyrtarë të lartë ishi një plot fuqishme i qeveris që më te për ishte peng edhe përfaqësuesi ose bëjes për Bajram Curin, Billy Vox një ish koloneli trupave speciale britanike SAS. Për të negociuar me haklajn, autoritetet shtetërore shpëtëzua një vizit të një grupi deputetës në Tropoj. Me zitën e 22 gushtit 98 në Bajram Curi, në bëritën kretari parlamentit Skënder Gjinushi. Zëvëndës Krej Ministri Kastriot Islami. Nën kretari kovendit në Amik Dokle. Kretari Komisionit e Jashtëm të Parlamentit Sabri Godo deputetet socialist Ismail Togu dhe Bardhuj Lagasi. Qolimi zyrtari i vizitës o tyre ishte të shinin kushtet në të cilat ndodheshin refugjatët Kosovar të ardhur në veri të vendit. Në orët e pas ditës, përfaqësuesit më të lartë të shtetit, të cilë vë mungon të e vetëm presidenti Mejdani dhe kreministri Nano, pato një takim në hotel turizmi në qytetit me një të dërguar nga Fatmir Haklaj. Takimi u zhvillua në zyre në SBS në katin e dytë të hotelit, Në të nuk ishte i pranishëm vetëm deputeti Godo që preferoj të priste në hollin e hotelit. Fatmir Haklaj nuk pranoj të shkon të vetë në takimin pasi ishte ndier i thyër, jo vetëm se ja kishin arrestuar të vëllajn, por sepse nuk për e lironin nga burgu, edhe pse kishte kaluar më shumë se një muaj. A i dërgoj në takim Feriz Kernajën, që kishte qëndruar për një kote gjatë në burg me liderin socialist Fatos Nano, në ato kohë kërë minister i vendit. Kërnaja kishte vetëm një zedit që kishte marë pa fajsi nga gjukata të rëpojës për vrasje në Isuf Halucës në vitin 1993. Ferizi u a bëri të qartë mesajin e Fatmir Haklajt për faqësuesve të lartë të shtetit. Nëse Halil Haklajt nuk liroj nga burgu, pasojat mund të ishin të më dha. Se qëfar përëmtimi i bën për faqësuesit të shtetit kërnajës, kjo nuk është bërë publike. Por është fakt se dyja më pas Halil Haklajt dhe Isamedin Hajia, u lanë të lirë me ndërhyrje nga lartë, pasi kishin qëndruar për 5 dhjetë ditë në burgu në Gramshin.
Deputeti Demokrata Zem Hajdari ishte përplasur disa herë brënda harkut kohor të një viti me vëlezit Haklaj. Për bale e parë kishtë ndodhur qysh në momentin që ishte prezentuar si kandidati partiz demokratike për deputet në Tropoj në qeshor të vitit 1997. Fatmir Haklaj kishtë futur azemi në listën e personave të cilë dyshonte, se qëndronin pas vrasve të qaf lujës. Deklarimet publike të Azem Ajdarit dhe disa fjalimet të ashpra të ti në parlament u akuzonte direkt me emër Fatmir Haklajn, qua në njari në katër që shojt në barem cur. I parlemruar dhe nga struktua qështetrore për rezikun që i kanose nga Fatmir Haklaj, Azem Ajdarit vendosi ti para pri të keqes. I bindur të ashmën se Fatmir Haklaj ishte një kërcenim që nuk duhe në mvlerësuar, Ajdarit preferoj të takon të plaku në Haklajve për të sjaruar pozicionin e ti. Para dite në dy shtatorit të vitit 1998, Muarem Haklaj kishtë ardhu në Tiran për punët e veta. Azem Ajdari ndodhe në zyrë, kërë një ftua nga një bashkëpunëtor i ti, se Muarem Haklaj ne kishtë parë për angodinë së pëdës. A i vendosit të shfrydzon të këtë ras për të takuar plakun e Haklajve. Një i njori Azemit, i shefi i shikut në tropoj gjatë qeverise së pëdës, u dërgua prej ti për të aftuar plakun e Haklajve të takon të në godinën e partiz demokratike. Muarem Haklaj nuk e refuzo i ftesen, për kundra zi unë gjitë në zyre në Azemit, në katin e dy të godinës së pëdës. Takimi u zhvillua kokë për kokë, pa prazencën e askuj tjetër. Por, në gjitja e plaku të haklave në zyrat e pëdës, nga ku djemë të ti ishin akuzuar për shumë gjarje të rënda, kreoj pa dushim një habi dhe kur jeshtje të madhe. Biseda në beti e panjorë, deri në vitin 2000, kur mua rem hakla e bëri publike për median. Si pas plaku të haklave, Azemi e kishtë sjaruar në lidi me vrasin e djalit, shkëllqimit në qafën e lujës. Unë nuk kam gjisht në vrasin e djalit të ndë, a e është vrarë prej këtu. Pretendojt t'i ketë thënë deputeti Hajdari Muarem Haklaj. Në një intervjistë të më vonshme në media, Haklaj tha se i kishtë dhënë azemi dhjet dit ko për të biseduar me djemt dhe më pas do t'i këthente një përgjigje. Në të mërtet dhjet dit pas këti takimi më 12 shtator, Fatmir Haklaj zbarkoj në Tiran për t'i këthuje përgjigje azem Hajdarit. Si pas jetimeve të kryre nga një grup special përgurorësh, disa vite më pas, rezultoj se Haklaj kishtë zbritur nga tropoja duke zbardo një mëdhjet shtatori në përmjet aksit rrugor të qafë malit. Për të shmangu goditjes nga kundë shtarët, a i preferon të 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 tonte në orët e vona, i shëqyruar nga disa makina dhe një numëri math persona shtarë matosur. Fakti që ishte person në kërkim, nuk e kishte penguar që në uthtimin e fundit të merte me vete disa mjete dhe drituës të komisariatit të bajram curit duke filluar qysh nga shefi i rendit, Jaho Mullosmani, shefi i qarkullimit i Smet Hagjia, disa efektiv të policis dhe furgoni tipi veko të grupeve të gachme. Para se të hynte në Tiran, Fatmir Hakla është ndalu në Nikël për të marrë në eskortën e vete dhe një tjetër personash, nga im Changun. Gjatë qëndrimit në kërë qytet, Hakla ju takuam dhe me truproj në ish presidentit Berisha, Izet Hagjia. Nuk dhjetë qëfar ka biseduar, por si pas jetimit të përgëroris, a shfrydzoj pikërish këtë njoje për t'yquar lajma ze majdarit, se ndodhej në Tiran dhe se donde të atakonte. Më 12 shtator, a ze majdarit ndodhej në një takim të pëdës në qytetin e fjerit. Dëshmitar okular po hojnë sa të dit ajdari pati disa telefonata në celularin e ti me personat rëndësishëm, që i kërkonin të kthej me urgjens në kryu qytet. Në mes dita i zhvilloj një takim në lushnjë, dhe më pas një ndalies në shiak, mbrëmja e zurin në Tiran. Fatmir Haklej ka pritur mbrëmjën për t'u afruar pa probleme se lisë të pëdës. Në vendimi përfundimtarë të gjukatës për njarën që njëtë si vratësja e shekullit, thuet se Haklej kishte përgaditur një atentat me pjesmari në shumë personave dhe një numri të mathë mjetësh. Në të vërtet, Haklej u afrua godinës së pëdës vetëm me një autovetur tip Benz Mercedes me njërë blu të erët, lorë 0,6-76. Njeti për t'ju shmangur kontroleve të befasishëm të policis në kruqitet, banë të sipër një fenelin identike me ato të mjeteve të Ministrisë të Brëndshme. Bashk me Hakla i ndodheshin shefi i rendit i tropojës Jao Mullosmani dhe 29 vjeqari nga Nikla, Naim Changu. Pa varsisht dëshmive të shumëta apo deklarimeve të ndryshme, asku shtjetër nuk ka qenë me Hakla i në atë mbrëmje. Rethorës 21 e 13, aze majdari doli nga selia e pëdës, krejt pa pritur dhe me një shqetsim që e shfajt e haptazi në fytyr. Dy trupërojat e ti, Zenel Neza dhe Besim Qera, ishin të ullur në një lokal para godinës e pëdës dhe sa partë të dal i janë bashkuar nga pas pa editur se ku poshkonte. Në momentin që a i kam bëritur aty ku sot ndodhet memoriali për kujtimor, ka shkëmbyr disa fjal me Fatmira Aklajnë i cili si zakonisht ishte i veshu me uniform kamoflajji dhe në duar mbate një kalashnikov. 
Për para se të dëgjohesh një të shtënat e para me Sajdari dhe Haklejt, ka patur një konfrontim fizik. Ja, o mullë Osmani është futur me styre, por ka qënë të e përbon. Fatmir Haklejt ashme i kishte marë vendimi për të të rejqur këmbëzën e Kalashnikovit. Ka përshëria e Haklejt në biti vraz e Majdari dhe trupërojë e ti besim qera. Trupërojë e tjetër, Zenel Neza për fatë të mirë vetë të mu plagosë. Në momenti që Haklej hapi zjarë mjazemin, në rezen e të shtënave të ti që loj dhe na i qangur. 29 djeqari nga Nikla mbyllë i sytë vetëm pas disa orë është në ugjensën e qëndrë spitalore universitare e në në Tereza në Tiran. Pas bërshëri së parë Haklej nuk umbi ko, por të rohë që zvarë dhe i në autoveturën e ti na i qangur dhe u largua me shpetësi. Filimisht drejt bulevarit kërësor dhe më pas mori drejtimin e rrugës e dibrës. Një shire besh që njësi me njëherë pas njëjarjes, i kryoj një tjetër avantash Fatmir Haklaj, duke dhënë mund të si të largojt qëtësisht nga kërë qyteti. Në vendjarje u gjithë dhe një pistolet me silenciator, e cila nuk ishte kryer qitje. Në vendimi për fundimtarë të procesit hajdari, deklarojt se në vendjarje ka patur qitje nga dy armë, një kalashnikov me të cilin ka qëlluar Fatmir Haklaj dhe një pistolet e kalibrit 9 mm me të cilin ka qëlluar Jao Molosmani. Haklaj disa muaj pas njarjes, deklaroj se vetëm a i kishtë i qëlluar në bjazemin. As kush tjetër nga njerëzit që ndodheshin me të nuk ishte hapur zjarë ndaj deputetit të pëdës. A i tha se nuk ishte shkuar për të abrarë hajdarin, për donë të të bisedonë të me të për të dëgjuar me veshet e ti, fjallet që deputeti demokrat ja kishte dhënë plaku të haklajve më dy shtatorë. Por në momentin që haklaj kishte para zë majdarin të dilte me një pistolet me silenciator në dorë, ndërojnë mëndje dhe vendosit të qëllonte. Nërsa vrasin e na im qangut, Hakla i justifikoj me faktin se Kurtani i kishtë dalë në rezin e zjarrit. Ma dje kjo fakt si pas Hakla i tregonde që a i dhe njerëzit e ti nuk ishin pozicionuar për të avrara zë majdarin, vendim të cilin e kishin marra aty për aty. Versioni për fundimtari procesit hajdari ishte indryshëm nga i i Hakla i, si pas gjukatës dhe jau mullë Osmani kishtë qëlluar në dritim të azemit dhe trupërojave të ti. Por... Gjukata nuk sjaroj se e kujt ishte pistoleta me silenciator e gjetur në vendjarje pas atentatit, duke mos përvuar nëse ajo ishte e vrasësve, apo e vetë deputetit të pëdës, i cili e kishte në hato rezikun që i ka nosej. Procesi maratoni që është i sajdari, unë bëllë pa deklarimet e tretë të shmitarve shumë të rëndësishëm për zbadin e së vërtetës, kreu të partiz demokratike sa liberisha, ishtë truproj së ti i zet hagjia dhe ja o mullë osmanit. Redhje e procesi mund të kishte qënë krejt në dryshe, nëse këta të tretë dëshmitar do të ishen rëfyrë para trupit gjukuas. Në vendimin për fundimtar, gjukata shpalli si motiv të vratësi së deputetit Hajdari, Hakmarin. Si pasaj, Hakla i kishtë vrarë Hajdari pas i dyshonte sa i ishte implukuar në vratësi në të vlajt më 5 janar të vitit 1998 në qafën e lujës. Ky motiv vazhdo të mbjetit i pandrëshuar, pavarësish deklaratave të shumë të ato opozitës dhe liderit të saj Berisha, për një rigjukim të atentatit të 12 shtatorit që tashmë ka ju në histori si vrasja e shekullit. Ja, o mullë Osmane u dënua me burgim të përjeqëm, nërsa i zeta gjia u dënua me 25 vjetë burg si bashkëpuntor në krim. I vetë një ndëshkuar shumë më rënd nga përgjësia e vërtet që mund të ketë në këtë njarja është i smeta gjia. Fajsia e të cilit është vetëm fakti që shëqëroj nga tropoja në Tiran dhe pas taj gjatë këthimit e skortën e Fatmir Haklajt. Pas njarjes Fatmir Haklaj dhe eskorta e ti e përbër nga disa mjetit të policis, nuk e kishtë të vështirë të largoj drejt veriju. Shefi opozitës Sali Berisha doli në një konferencë shtypi, vetëm pak minuta pas atentatit. A ju akuzoj për autorsin e krimit struktura shtetërore të qeveris Nano dhe direkt me emër shefi në rendit të tropojës Jao Salihi. Nuk tjetë se për qëfar arsye e Berisha vendosit e etik këtonte, Jao në me me dhe jo të mullë Osmani. A i nuk e përmëndi fare vrasësin e vërtet Fatmir Haklaj dhe nuk të të bëndi një gjithë të tjilë publikisht asë njëherë, dhe i në momenti që a i uvra një vitë më vonë. Pas deklaratës e Berishës, ish ministri brëndë qëmë teta i kërkoj shefi të krimeve në tropoj kastriot gjëmë gecit, që të verifikonte nëse ja o mullës mani në dodhe në banesën e ti në bujan. Një frugon i grupi të gachëm të policisë të tropojës, shkoj në banesën e jaos për të kontaktua me të disa orë pas antetati, por... Në vënd të jahos, atyre u doli për para baba i ti, Salimu Losmani, që punon të si shoferi në degën e shikut në Bajram Curi. A ju tha policve se jahon dodi në banje si sëmur dhe nuk mund të ngrije nga shtrati, por të nesërmen, a i dodi ishte në komisariat. 
Në orën 7 të mëngjezit të 13 shtatorit, ja u paracit në detyr dhe në përmje telefonit të zyre së OSBS, u lidh me Ministrin Teta. Ndërsa haklaj, pasi kishte kryer vrasin e shekullit, ishte kthyer në kudhën e ti në kërnaj, për të ndjekur nga ekrani televizionit atë që ndodhi në vazhdim.